Nè, nói nghe nè Trước khi đọc những câu chuyện của các bạn gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao.com Xin phép cho Việt Thảo thông báo chút xíu Từ nay trở đi, các bạn nào muốn thắc mắc hay có những câu hỏi liên quan đến đề tài hay không liên quan đến đề tài mà Việt Thảo để lên trên Youtube hay là Facebook, Instagram và Twitter thì các bạn có thể gửi những câu hỏi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao.com Việt Thảo sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn trong những chuyện bình lề có liên quan đến phần tâm tình, thư tính hay là tư vấn hoặc là đọc truyện Nhé Nếu các bạn ngại không muốn cho người ta biết tên mình thì có thể ghi chú nói cho Việt Thảo biết là xin để ẩn danh. Rồi, chỉ có vậy thôi. Còn những câu hỏi mà các bạn hỏi trong YouTube chắc có lẽ Việt Thảo không trả lời. Tại vì nhiều lần tôi trả lời nhưng mà các bạn không có coi, làm tôi mất công lắm. <cười> không tình trả lời mà người ta không có coi, hỏi để hỏi chơi thôi. Cho nên từ nay trở đi, thật sự các bạn muốn đặt câu hỏi hay thắc mắc trên bất cứ vấn đề gì, xin gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email lần nữa nhắc lại mcvietthao.com Việt Thảo sẽ trả lời trong phần chuyện bên lề liên quan đến thư tính, tâm tình, tư vấn và trả lời bạn đọc nha. Rồi, đại khái vậy. Xin được cảm ơn. Hôm nay là kho tàng chuyển ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 303. Gồm có những câu chuyện của các bạn Nguyễn Lê Nguyễn Lê đây là một người ẩn danh nha à, Lấy nickname, Việt Thảo để cái nickname là Nguyễn Lê Rồi câu chuyện của Y đi Và những câu chuyện qua lời mẹ kể của Duy à, Đây là kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 303 Mời quý vị và các bạn bắt đầu cùng theo dõi Những bức thư và những câu chuyện của các bạn gửi về Với Việt Thảo Đây là chuyện bên lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là bức thư thứ nhất. Việt Thảo nhận được vào ngày 26 tháng 4 năm 2020. Viết từ Đồng Tháp. Chào chú Việt Thảo, cũng như nhiều bạn gửi thư về cho chú con cũng là một trong những fan bự của chú đó ạ. À. Suy nghĩ nhiều, rồi con quyết định chia sẻ những câu chuyện của mình từng chứng kiến và nghe mẹ kể lại để góp một phần nhỏ vào kho tàng chuyện ma dân gian mà chú và các bạn đang xây dựng. Con sinh ra và lớn lên tại huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Năm nay con cũng đã ngoài 30 rồi. Cái độ tuổi không phải là lớn nhưng cũng không phải nhỏ. Con từng sống trong những ngày còn bao cấp, chưa có điện, mà cái thời đó thì nhà cửa thưa thớt, không có đông đúc như bây giờ. Đường xa khó đi, cây cối um tùm, đi ban đêm, sợ ma thấy tía luôn. Bản thân con đã từng gặp nhiều sự việc, nhưng mà con không khẳng định có phải mình gặp ma hay không. Nên con xin kể lại để chú và mọi người có thể cho ý kiến. Con xin phép đi vào câu chuyện của mình và đổi sang ngôi sưng hô là tôi để chú dễ kể ạ. À. Câu chuyện thứ nhất nói về cái bóng mờ dưới ánh đèn xe ở ngoài quốc lộ. Năm đó thì tôi khoảng 6 tuổi, nhà tôi nằm gần quốc lộ 80, chỉ cách khoảng 30 thước mà thôi. Vào cái thời đó ở khu vực tôi sống chưa có điện như bây giờ, đa số là Nhà đều xài đèn dầu, hoặc nếu khá hơn thì chạy bình để mà phát điện xem TV. Nhà tôi nằm gần chợ xã, nên cũng đỡ buồn hơn những khu vực khác, vì có nhiều quán cà phê và có bàn pizza. Chính vì vậy mà ba tôi cũng mê môn này dữ lắm. Ba tôi đánh cũng hay lắm nha, ổng thắng độ hoài hà mà ổng không có cho anh em tụi tôi chơi. Vào một buổi tối ở nhà chờ hoài mà vẫn chưa thấy ba về, nên mẹ tôi đã quyết định dẫn tôi theo để đi kiếm ba. Lý do dẫn theo con nhỏ nhằm để gây áp lực cho ba về sớm, 
mà cái chiêu này mẹ thường hay xài và có hiệu quả lắm. Khi hai mẹ con ra tới quốc lộ thì đi về hướng có quán cà phê và pizza để tìm ba. Phải nói trên đường đi tối thui à, tại vì thời đó không có hệ thống đèn đường như bây giờ. Khi hai mẹ con đang đi thì có một chiếc xe tải chạy từ phía sau đến. Ánh đèn pha của xe chiếu sáng cả đoạn đường. Khi chiếc xe tải vừa chạy qua thì có chiếc xe khác chạy ngược chiều lại, ánh đèn cũng sáng. Nên tôi thấy phía trước mặt hai mẹ con tôi chỉ khoảng 7-8 bước chân thôi, tức là khoảng cách rất gần. Cái bụi đường nó cuốn lên theo tốc độ của chiếc xe tải, nhưng nó có hình dáng của một con người đang đi cùng chiều với mẹ con tôi. Sau đó chiếc xe nó chạy qua rồi trả lại không gian tối thu như ban đầu và tôi không còn thấy cái bóng người đó nữa. Tôi cũng không biết đó là gì vì còn nhỏ nên nhìn thấy vậy mà cũng không cảm thấy sợ. Tôi có hỏi mẹ có nhìn thấy vậy không? Mẹ tôi chỉ nói thôi đi, lẹ đi rồi mẹ nắm chặt tay tôi mà đi đến quán. Cái đoạn đường này từ lúc tôi còn nhỏ đến giờ thường xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Tôi nghĩ những hiện tượng xảy ra như tôi thấy không biết có liên quan gì tới những câu chuyện tâm linh hay không. Đó là câu chuyện thứ nhất. À, khi tôi kể tới đây thì trong đầu tôi à, có liên tưởng đến câu chuyện ở tại Massachusetts, một tiểu bang của Hoa Kỳ. Ở trên một cái đoạn đường phi quê mà chạy vào mùa tuyết thấy có một cái người đàn ông sách cặp táp đi trên đường. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ nhị vậy nhưng mà nếu bây giờ kể thì nó lại bị à, ngắt khoảng cái câu chuyện của bạn này. Thôi chắc xin phép để không biết để lúc nào. <cười> đó Cái tâm trạng tôi hiện giờ các bạn hiểu và thông cảm Khi mà kể chuyện này nó nhớ tới cái chuyện kia Mà bây giờ nếu kể chuyện kia thì chuyện này của các bạn không được Mà để lại thì không biết chuyện nào mới kể thôi chịu thôi nha Chứ hiện giờ tôi đang nhớ tới cái câu chuyện mà Lái xe trên freeway vào mùa tuyết mà thấy một cái người sách cặp Nó có lý do của nó Rồi tiếp tục tiếp tục câu chuyện thứ hai là bàn tay nhỏ ở nhà nội Câu chuyện này xảy ra tại nhà của tôi, nhà của nội của tôi, nằm giáp đâm với tỉnh Tiền Giang. Ngày bé thì những lúc đám dỗ nghỉ Tết, khi mà nghỉ ba tháng hè thì anh em tôi được ba mẹ cho về nội chơi. Phải nói là tụi tôi rất thích, vì về đây có cả một cái vườn cây trái của ông nội trồng, chỉ để dành cho con cháu ăn mà thôi chứ không có bán. Rồi chúng tôi lại còn được tắm sông nè, được đi câu cá nè, đi thả diều. Rồi đi bắt con rắn mối, bắt ếch về để nấu cháo ăn nữa. Ôi trời ơi, biết bao nhiêu kỷ niệm của tuổi thơ vui lắm. Mà bây giờ phải nói, các con của tôi chưa chắc đã có cái cơ hội trải nghiệm như chúng tôi hồi đó. Nói sơ một chút về cấu trúc nhà nội để mọi người dễ hiểu câu chuyện hơn. Nhà nội tôi xây bằng tường rất là kiên cố. Phía trước là nhà sảnh, thì trong sảnh, ở bên trong sảnh đó là phòng thờ Có hai cái tủ thờ Một cái nằm ở chính giữa Một cái nằm bên Bên trái sát vách tường Phía trước bàn thờ Ngay chính giữa nhà là cái bàn dài uống nước trà Và hai bên là hai cái phản bằng gỗ nguyên khối Ôi chào mùa hè mà nằm lên đó ngủ là mát khỏi nói luôn Riêng nhà bếp thì ở tút phía sau Tách trời với khu nhà chánh Và từ nhà chính đi xuống bếp thì đi qua một cái khoảng sân có khoảng một thước thôi à. Lần đó thì tôi về nội đám dỗ, đám xong hết rồi nên chiều tối, anh em chúng tôi tụ tập trước sảnh nhà nội đùa giỡn với mấy anh chị là con của người bác. Khi chơi thì tôi cảm thấy đói bụng mà lại thèm ăn bánh tét nên tôi mới rủ bà chị đi chung xuống nhà bếp tại vì lúc đó trời đã nhá nhem tối rồi. Mà nhà bếp nó lại nằm tốt phía sau Tôi nhìn xuống tôi thấy âm u quá Cho nên tôi sợ Điền mình sợ lắm Mới rủ bà Mà rủ bà thì bà lại không chịu đi Bà nói thôi cưng đi đi Chị mắc chơi rồi 
đi xuống bếp có chút xíu sợ gì Thực sự mà nói khi nghe vậy thì Giận bá Nhưng mà cũng tự ái nữa Thôi tôi quyết định chạy nhanh xuống bếp Cắt cái miếng bánh tét xong chạy lên liền Chắc cũng không có gì Khi tôi đi xuống đến nhà bếp Nhìn vào trong thì nó tối thui à Tại vì không có ánh đèn nên tôi sợ Nhưng bây giờ thèm ăn quá rồi cũng đói bụng nữa Đành phải bước vô thôi Tôi đi thẳng vô trong lại ngay cái bàn Thì cái đoạn bánh tét để trên bàn đó Tôi mới lấy đoạn bánh tét ra Xong tôi cắt một khoanh Thì trong khi đang cắt bánh tét Thì tôi nhìn xuống bàn như thế này để cắt Tự nhiên tôi thấy có cái bàn tay nhỏ xíu như con nít Nó màu trắng bách à nó tò ra từ dưới cái bàn Sau đó rút lại một cái thiệt là nhanh Rồi nó chạy mất tiêu rồi Ui cha tôi sợ quá tôi luyện luôn có đầu bánh tét Rồi chạy thẳng lên trên Tôi mới kể lại cho mọi người nghe Nhưng mà không ai tin tôi hết Mọi người còn chọc tôi Nói là tôi sợ ma xém đáy ra quần Tối hôm đó thì tôi ngủ chung với ba mẹ Trên cái phản lớn ở bên phải của phòng thờ Có điều lạ lắm Suốt đêm tôi cứ bức bối trong người không ngủ được Tôi cảm thấy nực nội khó chịu Hay ngủ một chút rồi giật mình Mà trong khi đó tôi nằm giữa ba mẹ nằm hai bên Quạt cho tôi mà tôi vẫn không ngủ được Hay ngủ chút xíu là tôi giật mình Mà tôi cứ cứ giống như ngủ làm sao một hồi mình cứ tục tục xuống phía dưới Giống như có ai kéo chân tôi xuống dưới vậy Mẹ tôi thấy chuyện cũng hơi lạ Mỗi bữa tôi đâu có khó khăn vậy. Hôm nay vừa quạt vừa tìm cách cho tôi ngủ mà vẫn ngủ không ngủ được. Thì mẹ tôi mới sực nhớ lại cái chuyện hồi chiều mà tôi kể. Thì mẹ có nghĩ ngay đến người chú thứ năm. Chú đây là em của ba tôi đã mất vì bệnh lúc nhỏ mới 5-6 tuổi thôi. Thì mẹ nghĩ chắc là con cháu lâu ngày về chơi. Chú thấy thương nên mới chọc ghẹo Cho nên mẹ mới ra ngoài bàn thờ đốt nhang rồi mẹ mới giái Nếu mà chú linh thiêng đừng chọc cháu nữa để cho nó ngủ ngon Rồi mẹ niệm Phật khi nằm kế tôi Vậy là tôi ngủ luôn cho đến sáng Hồi nhỏ thì tôi khoái về nội chơi mà cũng sợ lắm Tại vì chỗ nội vườn cây trái ôm tùm Xa xa lắm mới có một cái nhà hàng xóm phải nói nhìn nó âm u dữ lắm luôn. Vậy chứ mà lúc nào về thì tôi cũng bắt bà nội với mấy bà chị lớn kể chuyện ma cho nghe. Xong rồi còn bắt đi, dẫn đi đái nữa. <cười> Một cái tuổi thơ phải nói không bao giờ quên được. Vì đó cũng là những ký ức vui vẻ nhất trong cuộc đời của tôi. Đây là những câu chuyện ma của mẹ kể lại. Mẹ kể lúc nhỏ là khoảng 12 tuổi mẹ đi học đó, là mẹ phải đi bộ từ nhà ngoại đến trường gần một chục cây số chứ không phải gần. Cho nên khoảng 4 giờ sáng là bà ngoại đã chuẩn bị cơm cho mẹ mang theo đi học để đến trường có mà ăn là từ 4 giờ sáng mẹ đã phải đi rồi. Mẹ tôi kể là khi đi được khoảng hơn nửa tiếng thì đến gần cái đoạn đường mà lúc trước có mấy người chạy tản cư rồi bị pháo của mấy ông lính dội trúng chết Thì mẹ nhìn thấy thấp thoáng Có cái ánh đèn sáng Và có khoảng ba bóng người Ngồi ở một cái bàn giống như đang nhậu hay là uống nước trà sớm vậy Lúc đó mẹ nghĩ trong bụng Uống sao bữa nay ai mà ra ngồi chơi sớm vậy cà Rồi mẹ nghĩ thôi Có người thì mình đi ngang đó cũng đỡ sợ nhưng mà khi mẹ vừa đi qua một cái cua Cua mà nó gấp lại giống như cái khuỷu tay vậy Quẹo cái cua như thế này Thì ở ngay cái cua đó nó có một bụi tre lớn Thì mẹ không nhìn thấy những bóng người và ánh đèn đó đâu nữa Thế là mẹ hết hồn hết vía Mẹ biết là mẹ gặp ma rồi Cho nên mẹ đi thiệt lẹ mà đi như chạy vậy đó Rồi vừa đi vừa niệm a di đà Phật Đó là mẹ kể lại như vậy rồi sau này thì mẹ theo học bác sĩ tại bệnh viện Đại học Y Dược ở thành phố Hồ Chí Minh. Học xong thì mẹ về quê và được phân công làm ở bệnh viện Thành Hưng 
mà nay là lấp dò và lai dung. Mẹ và hai cô nữa tham gia tăng cường về dùng nông thôn, dùng hẻo lánh để khám bệnh và chữa bệnh cho bà con. Khi mà về đến xã thì mẹ được bố trí ngủ tại trụ sở của ủy ban nhân dân xã. Nói vậy chứ cũng được cho có một cái giường. Nhưng mà một cái giường ba người cùng ngủ chung tại vì cơ sở lúc đó nghèo nàn và thiếu thốn dữ lắm luôn. Khi ngủ đến khuya thì mẹ thấy có một ông già bận cái bộ đồ bà ba đen mà ông bị cục bột chân. Ông đến Ông nói với mẹ, chỗ này là của tao, ai cho mày đến đây ngủ, có đi hay không, hay là để tao xô mày đi. Nói xong rồi ông già tiến đến nắm cái chân giường, ông hất mạnh một cái, thế là mẹ con giật mình một cái thức dậy, thì mẹ cũng thấy hai cô kia cũng ú ớ bật dậy theo mẹ. Mẹ mới kể là mẹ vừa nằm chim bao, thấy có ông già, Bận bộ đồ bà ba đen cục một chân đến nói chỗ này của ông già đuổi đi. Ai về đâu hai cô kia cũng cho biết là thấy y chang như mẹ thấy. Rồi có một cô còn kể là còn bị ông cắn chân nữa. Ui cha thế là ba người sợ quá không dám ngủ mà thức luôn cho tới sáng rồi xin đổi đi chỗ khác. Rồi mẹ cũng có kể là sau khi mẹ lấy ba xong rồi thì hai người được cô hai của tôi, cô hai đây tức là chị, chị của ba cho một miếng đất cất tạm cái nhà lá để ở. Thế là mẹ tôi mở luôn cái phòng khám bệnh ở tại đây luôn. Lúc này thì hai anh em tôi cũng gần ba tuổi rồi. Ba thì đi công tác xa không có ở nhà. Sau khi mẹ đi làm từ bệnh viện về cũng đã tối Thì lúc đó bà ngoại ở nhà coi sóc anh em chúng tôi và lo chuyện cơm nước Thì bà ngoại đã dỗ cho anh em tôi đi ngủ rồi Nên mẹ đi về chỉ có tắm rửa rồi ra ăn cơm Tại vì bà ngoại cũng đã nấu để sẵn chờ Mà thời đó đâu có đèn điện gì đâu phải xài đèn dầu thôi Trong khi mẹ đang ăn cơm thì nghe có tiếng gọi Bác sĩ ơi, mẹ ngồi ăn, đang tập trung ăn mà tự nhiên nghe kêu giật mình. Chắc là có người đến muốn khám bệnh, nên mẹ mới buông chén đổ xuống rồi cầm đèn dầu đi ra phía trước coi là ai. Mẹ mở cửa ra xem, nhìn chung quanh không thấy ai hết. Mẹ mới đi vô, mẹ nghĩ hay là mình đi làm về mệt quá, mình nghe lầm thôi, cho nên mẹ đóng cửa. Quay vô nhà Vừa ngồi xuống cầm chén cơm lên Chưa kịp ăn lại nghe tiếng gọi nữa Bác sĩ ơi Mẹ lấy làm lạ Thôi mẹ để chén cơm xuống Rồi cầm đèn đi nhanh ra phía trước Để coi ai gọi mình Nhưng mà cũng không thấy ai Rồi mẹ bước ra sân luôn Nhìn một lúc Cũng không thấy ai hết Mẹ mới đóng cửa lại đi ra phía sau Mẹ nói với ngoại là nghe ai đó gọi hai lần mà đi ra không thấy ai hết. Ngoại mới nói, thôi ăn cơm đi. Nếu có nghe gọi thì đừng có trả lời. Để ngoại ra xem. Nhưng mà sau đó thì không còn nghe ai gọi nữa. Ở đây nói về cái gia đình mà tôi đang ở. Thì... Cái nhà này mà cái nền nhà lúc trước á, khi cho ba mẹ tôi thì cô hai tôi đã ở rồi và có làm nghề y sĩ bên lĩnh vực sản khoa. Cho nên nếu nói về sản phụ khoa thì cái chuyện não phá thai lúc đó diễn ra nó nhiều lắm. Lý do tại vì thời đó làm gì mà có phổ biến các biện pháp tránh thai như bây giờ. Mà lúc xưa thì người ta hay quan niệm trời sinh voi sinh cỏ mà. Cho nên nhà nào cũng ba bốn đứa con trở lên không à. Chắc vì vậy cho nên cái nhà mà tôi lúc đó ở. Do vấn đề cái công việc làm liên quan đến sản phụ khoa đó. Mà ai vô nhà cũng hay bị phá hoại. Có 
Có một lần làm lúa xong thì cậu mợ ba của tôi cùng mấy người em của mợ qua tiếp làm lúa. Tối thì ngủ lại. Sáng ra gặp mẹ tôi đã nói liền. Nhà chị em ngủ không có được nữa. Ngủ mà bị mấy đứa nhỏ nó kéo chân hoài hà. Nó còn leo lên mình tôi nữa. Thì sau này mẹ cũng có cúng kiến đầy đủ. Nên từ đó đến nay thì nhà tôi ở Bình An và không có chuyện gì xảy ra nữa. Đó là những câu chuyện mà chính bản thân con thấy và nghe mẹ kể lại. Con giữ lại làm những kỷ niệm của thời thơ ấu. Không có kể ai nghe và cũng chưa đăng trên bất kỳ diễn đàn nào. Vì có thể cũng chưa chắc có ai tin. Sau này lấy vợ con cũng không kể vì vợ con sợ ma lắm. Kể xong nhiều khi thần hồn nát thần tính ở nhà chồng mà sợ ma thì nó kỳ lắm. Mặc dù là nhà con đến giờ đã không còn những chuyện lạ nữa rồi. Chuyện kể đến đây cũng đã xong. Chúc chú Việt Thảo và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an. Con cũng cầu chúc cho kho tàng chuyện ma dân gian của đại gia đình chúng ta ngày càng phong phú với sự đóng góp to lớn của tất cả mọi người để nó trở thành tài sản vô giá mà chú đã dày công xây dựng. Thân chào chú, my love. Đây là những câu chuyện tâm linh của ED. Bức thư Việt Thảo nhận được vào ngày 27 tháng 4 năm 2020. Thư viết như thế này. Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2020, con chào chú Việt Thảo. Con xin phép được giấu tên nhà chú. Lời đầu tiên con xin chúc chú có một sức khỏe thật tốt để làm việc hiệu quả và tiếp tục xây dựng một kho tàng chuyện ma dân gian thật đồ sộ. Con chỉ biết chú từ khoảng tháng 8 năm 2019, nhưng mà con nghiền, ngày nào cũng nghe luôn. Con không nghe để ngủ như mọi người, mà con vừa nghe vừa làm việc để quên đi sự mệt mỏi á chú. Thôi con không lăng mang nữa, bây giờ con sẽ kể cho chú và mọi người nghe về một câu chuyện tâm linh ngắn mà con và người yêu của con đã gặp vào năm 2017. Văn phong con có lũng củng thì xin chú và mọi người lượng thứ. Con xin phép được xưng tôi cho chú dễ kể nha. À, con cam đoan câu chuyện này là thật. Con chỉ kể cho một người bạn của con và chưa kể trên bất kỳ diễn đàn nào. Năm 2017, tôi đang là một sinh viên năm thứ hai tại một trường đại học thành phố BMT. Vào thời gian này, tôi mới quen một bạn gái được gần một năm. Tôi nhớ lúc đó là buổi chiều thứ sáu. Ngày 7 tháng 4 năm 2017, tôi đang có một tiết sinh hoạt lớp với cố vấn học tập thì nhận được một cuộc gọi từ bạn gái tôi. Em mới bị tông xe, xe người ta bị hư, bây giờ người ta bắt đền em, ổng đang ở chỗ tiệm sửa xe. Tôi hỏi em có làm sao không, bây giờ đang ở đâu thì em bảo em đã về tới ký túc xá để lấy tiền đền cho người ta. Lúc này thì tôi rất lo cho em. Nên đã xin phép cô rồi chạy về ký túc xá với em. Sau đó tôi chở em tới tiệm sửa xe gặp người đã va chạm giao thông. Trên đường xuống tiệm sửa xe, tôi có ghé hỏi thăm người dân chỗ va chạm và họ nói cái người va chạm với bạn gái tôi đã đi ngược chiều vì không muốn dòng qua giải phân cách dài. Khi tôi gặp thì tôi thấy đây là một người thanh niên bậm trợ, đầu thì trọc lóc, không có tóc. Xăm trổ, đặc biệt nơi khuỷu tay có vết sẹo do bị dùng kim tim. Tôi chắc chắn đây là một tên nghiện vì tôi đã thấy những người bị nghiện gần xóm tôi hay dùng kim tim để tim vào ve yeah, cái ven chỗ khuỷu tay thì luôn có sẹo như vậy. Mà bây giờ thì hắn còn hay ngáp, thổi vẻ giật giờ, mắt thì lờ đờ. Tôi không thể nào nói chuyện được. Tôi xin tóm tắt đoạn này. Tôi muốn thỏa thuận chia đôi tiền sửa xe cho anh ta. Nhưng anh ta một mực bảo là bạn gái tôi sai, phóng nhanh. Nhưng mà tôi biết bạn gái tôi tính nhút nhát không bao giờ dám đi quá 40 cây số một giờ. Sau đó tôi có nhờ một anh bạn tôi quen để nhờ anh giải quyết. Sau khi anh bạn tôi nói chuyện với người thanh niên đó một hồi, thì mọi chuyện thật bất ngờ. Anh ta đồng ý rằng lỗi do anh ta và xe ai người nấy sửa. 
mọi chuyện kết thúc êm đẹp và chúng tôi cũng dần quên đi. Cho đến khoảng 2 tuần sau, bạn gái con liên tục than phiền vì bị mất ngủ, thường xuyên bị đơ cứng tay chân. Xin lỗi nha, tự nhiên cái chỗ này làm tôi bị phân tâm. Cho đến khoảng 2 tuần sau, bạn gái con... Ồ, oh, tại vì em đang viết xưng là tôi, tự nhiên em chuyển sang con. Cho nên tôi đọc tới đây mà tôi thấy nó hơi lạ lạ. Xin lỗi. Cho đến khoảng 2 tuần sau, bạn gái tôi liên tục than phiền vì bị mất ngủ. Thường xuyên bị đơ cứng tay chân và khó thở lúc nửa đêm. Có đêm thì cảm thấy giường bị rung lắc mạnh hoặc bị ai đó kéo chân. Tôi nghĩ em đã bị người khuất mặt chọc phá, nên khuyên em cuối tuần về đi xem bói với mẹ xem có vấn đề gì không. Em bảo người ta phán em bình thường chứ không có ai theo cả. Nhưng mà khi em lên ký túc xá thì mọi chuyện vẫn lặp lại như cũ. Em vẫn bị đè gần như hàng đêm. Dù trong phòng còn có hai người bạn khác của em nhưng họ đều không hay biết gì. Có hôm thì em gọi điện cho tôi, lúc đó là gần lễ nên các bạn trong phòng dễ hết. Một mình em ở trong phòng và em nghe tiếng thở khò khè ở phía sau nhà vệ sinh. Em có mở cửa ra kiểm tra xem có có con gì không nhưng hoàn toàn trống trơn. Tôi chỉ biết trấn ngăn em rằng chắc con mèo nào đó thôi. Tôi bảo em cố gắng ngủ đi vì đã hơn 12 giờ khuya rồi. Nhưng mà một giờ sáng thì em lại nhắn tin cho tôi là vẫn có tiếng khò khè đó nên em không dám ngủ. Tôi không biết làm cách nào vì tôi ở nhà với gia đình. Còn ký túc xá của trường thì không mở cửa giờ đó. Tôi bảo em lên mạng mở chú Đại Bi đi. Em làm theo và cũng ngủ được. Rồi một cái hôm khác thì em còn thấy có bóng đen đứng ở chân giường của em. Đó là bóng của một người đàn ông. Đứng đó rồi ngồi xuống cạnh em. Rồi em lại bị bóng đè. Dù có kêu hay dùng giấy mấy cũng không được. Và sự việc như vậy kéo dài cả tháng trời. Cho tới một hôm tôi ghé phòng ký túc xá của em ở, ăn trưa với mấy người bạn của em để chiều tôi đi học cho tiện đường. Thì trong lúc ăn cơm, mọi người có bàn tán về dịp bạn gái tôi bị bóng đè liên tục. Chợt một người bạn của em nói là Hình như em để ý chị Thanh, chị Thanh đây là người yêu tôi, bắt đầu bị bóng đè là sau khi vụ tai nạn xảy ra. Lúc tôi mới chợt nhớ lại rằng xe của người gây tai nạn đó bị hỏng khá nặng ở bánh trước. Mà nhà anh ta thì khá xa. Ở trong buôn trắp là cách thành phố vài chục cây lận. Lúc giải quyết xong vụ tai nạn thì đã 8-9 giờ tối rồi. Tôi nghĩ không lẽ người thanh niên đó nếu chạy xe về trong trạng thái lờ đờ, trời tối, cộng với bánh trước không an toàn. Nếu chạy nhanh thì đã xảy ra chuyện gì đó chăng? Rồi... Bây giờ người ta quay lại đi theo người yêu của tôi chăng? Tôi không có nói gì với người yêu tôi cả. Đầu giờ chiều hôm đó trước khi tôi đi học, tôi đánh liều tháo cái sợi dây chuyền bạc mà tôi đã đeo từ khi còn nhỏ xíu. Dây chuyền này bà tôi để dành tiền mua rồi mang lên chùa để các thầy trì chú vào đó nhằm lại mang lại bình an cho tôi. Tôi tháo ra rồi bí mật để dưới gối của bạn tôi, tôi nói thầm trong lòng, đi đi, không có được phá nữa, đi đi. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại nói như vậy, thật là ngớ ngẩn. Bạn gái tôi không biết gì về cái sợi dây chuyền. Hai ba hôm sau, em nhắn tôi là dạo gần đây em ngủ rất ngon, không còn bị bóng đè nữa. Tôi mừng thầm vì biết rằng em đã an toàn. Nhưng mà ngược lại thì hỡi ơi, ngay tối hôm đó tự nhiên tôi đang ngủ thì thấy có bàn tay chạm vào chân tôi lay mạnh. Tôi mới giật mình mở mắt dậy nhưng chỉ mở được mắt mà không cử động được gì cả. Tôi rảo mắt nhìn tìm cái ánh sáng của đèn ngủ của tôi. Nhưng mà khi tôi vừa thấy cái đèn ngủ thì nó chớp chớp vài cái rồi tắt bụt. Tôi cũng biết cái đèn ngủ của tôi nó hay hỏng lắm. Nhưng tại sao nó lại hỏng ngay vào cái lúc này? 
Lúc đó thì xung quanh tôi tối như mực Tôi bắt đầu khó thở Như là có ai đè hai tay tôi xuống Không tài nào tôi cử động được Tôi lúc đó trong đầu mới nói Thì ra là mày Tôi càng lúc càng khó thở Càng khó cựa quậy chân tay Tôi sực nhớ trên bàn Phật có cái máy Tôi sực nhớ trên bàn thờ Phật có cái máy đọc kinh mà nhà Tôi sực nhớ trên bàn thờ Phật có cái máy đọc kinh. Nhà tôi mở nó liên tục để tụng Nam mô A Di Đà Phật và để vậy chứ không tắt. Tôi cố gắng lắng tai nghe vì tôi nghĩ chỉ cần nghe tiếng kinh là tôi sẽ thoát được Nhưng càng cố Tai tôi càng ù Không thể nghe nổi một từ nào Tôi bèn đọc danh hiệu Phật Đọc liên tục Thì tay phải tôi cử động được Tôi với cái điện thoại bật lên đúng 3 giờ 11 phút Tôi mò mẫm mở chú Đại Bi Cố mở âm lượng to để nghe cho rõ Nhưng kỳ dị là tôi thấy nhạc đã chạy Lyric cũng đã nhảy theo người đọc Nhưng mà tai tôi nghe không được chữ nào cả Chỉ lờ mờ tiếng có tiếng không Tôi cứ cầm điện thoại trên tay Đọc theo lời kinh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết Mấy hôm sau thì tôi có rủ bạn gái đi chùa lại Phật Rồi kể với em về việc tôi tháo sợi dây chuyền Và chuyện tôi đã gặp tối hôm đó Trước giờ tôi chưa bao giờ bị bóng đè. Vậy mà chỉ tháo cái sợi dây ra mấy hôm thôi thì bạn gái tôi không còn bị bóng đè nữa mà nó sàn đè tôi. Sau đó thì chúng tôi mua một vài dòng tay đã trì chú ở trên chùa về cho em đeo. Tôi cũng đeo lại cái sợi dây mà bà tôi cho tôi. Cuộc sống sau đó của hai chúng tôi cũng đã dần bình thường. Tôi và em hầu như không bị bóng đè nữa. Chỉ là hầu như thôi. Tôi dùng chữ hầu như thôi. Vì bạn gái tôi thỉnh thoảng nhân gặp một số hiện tượng lạ. Nhưng nhờ có dòng tay nên đã tự tin hơn, không sợ hãi như trước nữa. Chuyện của con kể đến đây đã hết. Con viết lan man và dài dòng quá, mong chú sửa lại giúp con nha. Một lần nữa con chúc chú và các bạn thật nhiều sức khỏe để vượt qua đại dịch Covid này. Cảm ơn chú vì những công hiến không mệt mỏi. Form BMT with love. Ký tên ED. Cái BMT đây việc thảo nghĩ chắc là buôn mê thuộc. Việc thảo nghĩ thôi chứ không dám chắc nha. Tại em dứt tắt. Với lại là em có nói chuyện con viết lan man dài dòng quá mong chú sửa lại giúp con. Thật sự chú không dám sửa gì hết. Chú cũng không có thời giờ sửa đâu. Lập chuyện ra thì thì đọc thôi. À, xin lỗi chú không có sửa được nha Con viết làm sao chú đọc vậy Với hồi nãy nó hơi bất ngờ việc thảo dịch mình Thành ra xin lỗi nó hơi ngưng lại một chút Rồi à, xin cảm ơn Và bây giờ chúng ta tiếp theo qua à, Những chuyện ma qua lời kể của Duy Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi Bức thư này Việt Thảo nhận được vào ngày 27 tháng 4 năm 2020. Chào bác Việt Thảo, con tên là Duy, nickname của con là Duy Corder. Năm nay con 27 tuổi, con đến từ Hòa Bình. Ngày xưa thì con được coi bác trên TV và mới gần đây thôi con mới biết đến kênh Youtube của bác. Thấy bác đang kể chuyện ma trong kho tàng chuyện ma dân gian. Nay con có câu chuyện ma ngắn gửi tới bác, câu chuyện qua lời kể của người chú. Nên con lấy cái tựa chuyện là chuyện ma qua lời kể của chú. Trước khi vào chuyện con xin đổi ngôi xưng ạ. À. Như vậy thì 
nhân vật tôi ở trong những câu chuyện sau đây tức là chú của chú của duy đó ha rồi năm 2010 thì năm đó tôi là một chàng thanh niên cường tráng của độ tuổi 28 và chưa lập gia đình khi đó tôi có quen một cô bạn cách nhà tôi chừng 6 cây số qua nhiều ngày làm quen tối nọ tôi cũng hẹn được cô nàng đi chơi sau buổi vui chơi tối đó tôi đưa em về nhà và tôi ra về lúc đó khoảng 23 giờ đêm rồi khi đi về chỉ cách nhà khoảng hai cây số thì dưới ánh đèn xe máy lẻ loi trong đêm tối mà đường lại không đèn nên càng thấy quạnh hiu làm cho người ta cảm thấy sờn sờn bất chợt tôi thấy có một người thanh niên mặc một bộ áo trắng tóc dài đi trước cái bóng đèn xe máy mà nó rọi phía xa của tôi tôi thấy viện lệ thấy có người đi như vậy liền bấm còi xe rồi nháy nháy đèn vượt lên đi sát vào người thanh niên và nói ê mày đi tán gái về hả mày nè mày về đâu tao chở cho tao cũng vừa đi chơi người yêu về nè mày có đi không tao chở nói xong thì không thấy thanh niên đó nói gì chỉ lắc lắc đầu thôi và tôi lại tiếp tục tôi lại nói tiếp mày đi bộ làm gì đi về đâu lên xe tao chở về cho giờ khuya lắm rồi thì vẫn không thấy nó nói gì chỉ lắc lắc đầu thế là tôi cho xe tăng tốc lên rồi chạy về nhà luôn ngày hôm sau tôi cũng có hẹn cô em đi chơi như thường lệ và Lúc tôi về cũng chừng khoảng 23 giờ đêm. Khi đi qua đến đoạn đường hôm qua, tôi lại thấy cái người thanh niên đó đang đi bộ. Tôi giọt xe lên để hỏi là đi về đâu. Người thanh niên đó cũng chỉ lắc đầu và xong rồi rẽ sang bên phải, đi vào cái lối nhỏ. Cái lối nhỏ đó dẫn tới chân đồi mà ở đó có năm ngôi mộ. Tôi cũng thấy làm lạ. Tại sao nó đi vào đó làm gì? Đêm hôm khuya khoắc như thế này, nghĩ nghĩ vậy thôi, tôi cũng phóng xe chạy về nhà. Kể chừng một tuần lễ, tôi rong rủi bên người yêu của tôi. Rồi một đêm nọ, khi trở về cũng đi đến đoạn đường mà tôi gặp người thanh niên mặc đồ trắng đó. Thì lần này tôi không thấy người thanh niên đó nữa. Nhưng mà lần này thì tôi nghe có tiếng khóc của ai đó nó vang vọng ở bên tai của tôi tôi thấy lầm lạ tại vì đêm hôm khuya khoắc như thế này ai mà ở đây khóc tôi dừng xe lại tôi nghe xem cái tiếng khóc đó nó phát ra ở đâu mà nó cứ kêu gian gian bên tai tôi để ý lắng nghe thì dường như cái tiếng khóc nó vang lên từ cái lối đi vào năm ngôi mộ Tôi mới lần lần đi tới theo xem thật hư như thế nào. Lúc đó thì thật sự tôi không có nghĩ gì đến ma quỷ hết. Mà chỉ muốn biết coi ai khóc ở đó thôi. Đi được vài mét thì tôi càng nghe tiếng khóc một ngày một lớn hơn. Như vậy tôi đi đúng hướng rồi. Thế là tôi lần tới nữa. Khi mà đi chỉ cách năm ngôi mộ chừng khoảng 3 thước. Thì tự nhiên tôi không còn nghe tiếng khóc. Mà lại nghe tiếng cười vang lên thiệt là đáng sợ Dưới cái ánh đèn flash của cái điện thoại Thì trước mắt tôi là cái người đàn ông thanh niên Mặc đồ trắng tóc dài hôm trước Nhưng lần này thì tôi không thấy mắt mũi hay khuôn mặt đâu Mà chỉ thấy một màu đen đang đứng trên mộ Tay thì chỉ thẳng vào tôi Còn tay kia đang dãy dãy như thế này Xong rồi người đó nhảy từ ngôi mộ đang đứng qua cái ngôi mộ kế rồi đang nhảy dần về phía tôi. Phải nói lúc đó tôi như chết lặng cả người, há hốc mồm ra ú ớ mà tay chân rung lập cập không có cử động được. Tôi cố gắng hét lên thiệt to một tiếng, ma một cái rồi tôi dồn hết sức lực chạy thục mạng, phải nói chạy bán sống bán chết luôn. Vừa chạy mà vừa hét, vừa kêu cầu cứu. Mà lúc đó phải nói cái sự sợ hãi lên đến tột cùng Ngay cả chiếc điện thoại mà tôi cũng dục luôn Đừng nói chi là cái chiếc xe gắn máy Và cuối cùng thì phải nói 
tôi đã lết được về tới nhà. Về tới nơi thì bố mẹ tôi hỏi xe máy đâu rồi mà mày bị sao vậy? Lúc đó thiệt tình mà nói tôi như người không có hồn nữa, mặt tái mét hết, không nói được câu gì rồi bỏ vào phòng. Thấy tôi hốt quảng quá, mẹ tôi cũng đi theo tôi vào phòng và tìm cách trấn tĩnh tôi lại. Phải nói cả đêm đó tôi không có ngủ được vì sợ hãi và vì ám ảnh bởi những gì mà tôi vừa thấy. Thế là tôi thức luôn cho tới sáng. Sáng hôm sau tôi kể lại cho bố mẹ nghe là tôi đã gặp ma. Mẹ tôi nói có gì lạ đâu, có nhiều người cũng gặp ở đó rồi. Tại vì mày không biết thôi. Rồi một thời gian sau đó, những cái ngôi mộ đã được di dời về nghĩa trang trong làng. Và từ đó tôi không còn gặp bóng ma đó nữa. Rồi có một hôm trời mưa rã rít, phải nói mưa từ sáng cho tới đêm chưa có ngớt. Thì lúc đó tôi nghĩ thầm, nếu mà mưa như thế này thì bảo đảm cua cá, ốc ếch nó chắc ra nhiều lắm. Như vậy đêm nay mà đi xoay thì cũng kiếm bộn à, dư nhậu luôn mà không chừng đêm bán còn được nữa. Thì lúc đó khoảng tầm hơn 3 giờ sáng tôi thức dậy rồi chuẩn bị đồ để đi soi để bắt cá bắt ếch khi đi được một hồi thì kết quả tôi cũng kiếm được vài con cá và vài con ếch nhưng có điều khi mà tôi soi gần đến một vũng nước cái vũng nước là do trời mưa rồi nước nó chảy dồn về tạo cái chỗ trũng nó tạo nên cái vũng nước thôi thì tôi nhìn thấy rất nhiều ếch đang nổi ở trên mặt nước mà cặp mắt thì nó xanh lè tại vì phản chiếu vô cánh đèn pin rồi Tôi thấy vậy tôi mới đi gần tới Thì khi gần đến cái trũng nước đó Không thấy một con ếch nào hết Tôi mới nghĩ thầm Có lẽ gặp ánh sáng mình rọi gần quá nó sợ Nó mới lặn xuống nó rút vô cỏ nó trốn Thì tôi cũng thò tay xuống tôi mò coi có bắt được con nào không Mà mò đi mò lại cũng không trúng con ếch nào hết Mà cái dũng nước nó nhỏ xíu à Cỡ chừng 2 mét vuông Thì Vừa nhỏ mà cái độ sâu nó chưa có tới đầu gối nữa. Mà tôi mò vậy mà mò hoài không đụng con nào mà không có con nào nhảy hết. Thì thôi, tôi mới bỏ đi. Khi tôi mới vừa bỏ đi thì đột nhiên tôi lại nghe tiếng ếch kêu nhiều hơn hồi nãy nữa. Thì tôi mới quay lại qua cánh đèn pin tôi thấy u cha ếch đầy hết. Tại có rất nhiều ánh mắt xanh những con ếch đang nổi trên mặt nước. Tôi mới tiến lại gần Và lần này tôi cẩn thận hơn Tôi đi rất nhẹ Và đến nơi thì Tôi vẫn không thấy con nào hết Và kết quả cũng không có bắt được con nào Tôi chưa hiểu tại sao Thì đột nhiên có một cái tiếng gọi Làm tôi giật mình Ê Tôi mới xoay lại tôi soi đèn về hướng gọi đó Xem có ai không Tôi nghĩ chắc có lẽ có người nào cũng đi soi ếch Giống như tôi Thấy tôi ngồi đó thì kêu Tôi qua ánh đèn tôi thấy cách tôi chừng hai chục thước Tại vì nó xa quá ánh đèn không rõ rõ Chỉ thấy có một cái tà áo dài màu trắng Mà phía trên có hai con mắt to xanh lè Mà cái khuôn mặt thì không thấy Nó đang lơ lửng phía trên Tôi lấy làm đạ tôi mới hỏi lại Ai đó Vậy mà không có tiếng trả lời Tôi mới tiến lại gần Thì tôi thấy cái áo và cặp mắt xanh kia cũng lui dần theo cái bước tiến của tôi tới. Hễ tôi đi một bước thì nó lui một bước. Mà tôi đi hai bước nó lui hai bước. Phải công nhận lúc đó tôi liều thiệt. Chứ gặp người khác vậy là bỏ chạy luôn rồi đó. Khi được đi được vài thước thì lúc đó tôi thấy nó dừng lại. Thì lần này dưới ánh đèn tôi thấy rõ hơn. Đó là một người con gái mặc bộ đồ trắng. Mà cặp mắt thì to xanh lè, tóc dài. Mà miệng thì há rộng lè ra Nó giống như là cái miệng ếch vậy Rồi bây giờ Nó lại lơ lửng nó bay lại gần tôi Và đứng ngay trước mặt tôi chỉ cẩn thước thôi Ui cha mẹ ơi lúc đó Tôi đâu có còn hồn vía gì nữa Tất cả đồ đạc dụng cụ gì tôi dục bà nó hết Mấy con cá con ếch gì tôi cũng luyện luôn Chỉ biết chạy thục mạng Chạy mà không dám ngoái đầu nhìn lại Rồi cuối cùng 
cũng mò về được tới nhà mà người nó cứ rung bần bật cho tới sáng không dám ngủ luôn. Còn câu chuyện này xảy ra lúc đó thì tôi đi làm công việc thu mua cây cối cho một cái công ty gỗ ép. Tôi có hỏi và mua một vườn cây keo của một gia đình nọ Thì cái khu vườn đó rộng chừng 5-7 hecta Tôi có trả giá um, cho thích hợp Để mong ông chủ vườn bán lại cây cho tôi Rồi coi như là tiền trao cháo múc đưa tiền lấy cây Cái ngày đầu tiên tôi đưa thợ đến để cắt cây thì công việc diễn ra suôn sẻ chứ không có chuyện gì hết Qua ngày hôm sau thì lúc đó gỗ được cắt ra nhiều Nhưng trở ngại là xe chở không có đủ Cho nên gỗ cắt dư ra phải để ở chỗ một cái láng Thì cái nơi đó tôi cắt một cái lều nhỏ để làm nơi phục vụ ăn uống và nghỉ ngơi luôn Và nếu cần thiết thì tối mình có thể ngủ lại để trong nom đồ đạc và gỗ được cắt ra Tại vì gỗ cắt ra mà không coi người ta có thể đến ăn cắp. Ngày hôm đó xe cũng không có đến chở hết được. Thế là tôi quyết định ngủ lại để trông non. Tối hôm đó tôi ngủ khoảng chừng nửa đêm. Tôi nghe thấy có tiếng người xôn xao. Tôi giật mình. Tôi thức giấc. Tôi cũng sợ người ta đến ăn cắp gỗ. Tôi cũng rình coi. Thì không thấy động tĩnh gì hết. Tôi nghĩ chắc có lẽ mình ngủ. Rồi trong lúc mà mình lo quá, cái tâm trạng mình mình tưởng nghe người ta đến xôn xao. Thôi, thế là tôi ngủ tiếp không có gì, tôi ngủ cho đến sáng. Chiều hôm đó thì tôi nói với vợ vào ngủ cùng tôi để trông nom đồ đạc. Chứ mà hôm qua tôi ngủ mình, nói nói cũng hơi sợ sợ. Vợ tôi đồng ý và hai vợ chồng tôi hôm đó ngủ. Cho đến nửa đêm thì nó có những hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Đầu tiên là những cái tiếng cành cây khô nó giống như là bị ai bẻ vậy. Nó kêu tách tách tách. Rồi nghe tiếng bước chân đi lên trên lá khô nữa. Và cái tiếng lá đó khi bị những cái 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 bàn chân đạp lên thì nó kêu rốp rốp nó kêu xào xào rồi một hồi thì nghe có tiếng cười nói chuyện tôi lấy làm lạ có thể nào người ta không biết chúng tôi ngủ ở đây mà ung dung tự tại đi vô để ăn cắp cây thế là tôi lấy đèn pin tôi soi không thấy ai cả Vừa sợ mà cũng vừa bực mình Không biết Tại sao lại có người ở đây Mà giống như triêu ghẹo mình Thế là tôi ngồi rình Để coi coi ai Tôi ngồi rình thì không nghe thấy gì hết Mà hãy đi ngủ Là bắt đầu nghe tiếng nói Mà cả vợ tôi cũng nghe nữa Cho nên hai vợ chồng tôi không có ngủ được Cho tới tận gần sáng Thì mới chợt mắt được Ngày hôm sau nữa thì vợ chồng tôi tiếp tục ngủ lại tại nơi này. Thì lần này nghe cả tiếng đất đá ném vào cái bạc tre mà tôi làm làm mái cho cái láng tôi ngủ. Nó ném đến độ là nghe kêu rào rào như kiểu mưa vậy. Tôi đi ra tôi lấy cái áo hứng cũng không có gì hết. Vậy mà nghe tiếng giống như liễn đất cát lên. Rồi sau đó cây thì nó đổ quần quật rồi nghe tiếng gió. Rồi tiếng bẻ cành nghe tách tách. Mà mỗi lần như vậy tôi lấy đèn tôi đi soi thì không thấy gì hết. Mà hãy ngủ là nghe có những tiếng động đó gian lờ. Vừa sợ trong lòng mà vừa buồn ngủ vừa mệt nữa. Tại vì làm quần quật cả buổi rồi. Buổi tối phải ngủ chứ. Rồi tôi nằm thiếp được một chút. Thì cái bạc mà che láng đó. Như là có người nào đến kéo. Phải nói vợ chồng tôi lúc đó sợ điến ca hồ. Tôi chọc lấy cái lần pin soi thì không thấy gì hết. Tôi cố soi đi soi lại. Thì lần này thấy. Tôi thấy có một cái bóng đen xuất hiện mà không có rõ hình hài. Cái bóng đó như là khói vậy. Đứng ngay đó trước mặt tôi. 
Phải nói làm tôi hết hồn Tôi lấy hết căn đảm tôi hét lên Ai đó Không có tiếng trả lời Tôi hét tiếp Không biết ai vậy Nếu là người thì làm gì ở đây nửa đêm Còn nếu mà không phải đó, Mà tôi có xúc phạm đến ông hay bà cô chú anh chị Xin bỏ qua đi Cho tôi nghỉ nốt Bữa nay mai tôi chuyển đi rồi Khi tôi nói xong Thì bóng đèn nó cũng biến mất Và không còn hiện tượng lạ xảy ra nữa Đến sáng ra tôi hỏi ông chủ thì được biết Ngày xưa ông có người con trai chết năm 14-15 tuổi và được chôn ở đây Và nơi chôn đó được đánh dấu bằng một viên đá to Rồi do lâu ngày quá mà bị mất dấu Cho nên ông cũng không tìm thấy mộ con ông ở đâu nữa Tôi bất chợt nhớ ra lúc mà dựng láng lên thì Tôi thấy có cái gò đất nhỏ nhô lên Lúc đó tôi chỉ nghĩ là tổ mối Và nơi đó cũng có một viên đá được đánh dấu Tôi mới chỉ cho ông chủ vườn và bảo vợ tôi đi mua đồ về làm lễ và cung kiến ở ngay ngôi mộ đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi ba câu chuyện tâm linh của Nguyễn Lê, những câu chuyện tâm linh của Y.D. và những câu chuyện ma qua lời kể của Duy. Cũng vừa chấm dứt kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 303. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyện bình lề kế tiếp. Và xin nhắc lại, nếu các bạn nào có những thắc mắc, muốn tìm hiểu và muốn được việc thảo trả lời trên tất cả mọi lĩnh vực hoặc là những vấn đề có liên quan với đề tài ngày hôm nay, xin hãy gửi điện thư về cho việc thảo ở địa chỉ email mcvietthao.yahoo.com Các bạn sẽ được việc thảo trả lời trong những chuyện bình lề có liên quan đến trả lời thư tính. Xin được cảm ơn một lần nữa về sự theo dõi của các bạn ngày hôm nay. Thank you and I love you.